hagamos una decisión muy común para saber si una sucesión converge o diverge. Dice así, determinar si la sucesión converge o diverge. Si converge, hallar el límite. La sucesión es n factorial sobre n más 2 factorial. Vamos a utilizar nuevamente el criterio del límite del término enésimo. Pero acá tenemos factoriales y tenemos que hacer un trabajo adicional antes de hallar su límite. Así que necesitamos hallar el límite cuando n tiende a más infinito de n factorial sobre n más 2 factorial. Nuevamente hay que recordar que este límite no se puede hallar para enteros positivos. Así que tenemos allá el límite para los reales. Si se cumple para los reales, se cumple para los enteros positivos. Así que vamos a cambiar la variable. Tengamos una x. Fijamos límite. Cuando x tiende a más infinito de x factorial sobre x más 2 factorial. Repito, la x toma valores de los números reales y a ver si podemos hallar los límites. Para esto, entonces vamos a utilizar una propiedad del factorial y es que nos dice que n más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial. Vamos a aplicar esa propiedad en esta expresión. Entonces va a quedar así. Límite cuando x tiende a más infinito de x factorial sobre esto lo podemos escribir según esta propiedad de la siguiente manera x más 2 por x más 1 por x factorial esta respecto de esta propiedad. Aquí podemos cancelar x factorial con x factorial y nos queda así. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre Hagamos esta multiplicación, nos da x por x, da x cuadrado, x por 1 da x, y 2 por x da 2x, más 1 da 3x, y 2 por 1 da 2. Entonces ya nos queda una expresión a la cual la podemos hallar límite más fácilmente. Como es un límite al infinito, entonces dividimos entre la mayor potencia de x, que es x al cuadrado, en el numerador y en el denominador. Entonces nos va a quedar así. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la 2, todo sobre x a la 2 
sobre x a la 2 más 3x sobre x a la 2 más 2 sobre x a la 2. Hemos dividido todo por x a la 2. Simplifiquemos, nos queda límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la 2, ahí no podemos ver nada, no puede simplificar nada, sobre x a la 2 sobre x a la 2 nos da 1 más, aquí podemos cancelar una x con una de el denominador y nos queda 3 sobre x más 2 sobre x al cuadrado, ahí no podemos simplificar nada. Ahora hallemos los, los límites. El límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x al cuadrado es 0. Sobre. El límite cuando x tiende a más infinito de 1 es 1. Y el límite cuando x tiende a infinito de 3 sobre x es 0. Y el límite cuando x tiende a más infinito de 2 sobre x al cuadrado también es 0. Nos queda 0 sobre 1. Y eso nos da 0. Eso quiere decir que nuestro límite es 0. Pero recuerden pues que acá es la variable real. Si esto es cierto para los reales, también es cierto para los enteros positivos. O sea que este límite también da 0. Por lo tanto, la sucesión converge, ya que ese límite existe y converge a cero. Esa es entonces la respuesta de nuestro ejercicio.